ஹலோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அழகான சந்தை விழாக் தான் பார்க்க போகிறீங்க இந்த இனிமையான காலை பொழுதில் உங்களை சந்திக்கிறது எனக்கு ரொம்பவே சந்தோஷம் இந்த விளாகில் சண்டே ஃபுல்லாக நாங்கள் என்னென்ன உணவுகள் சாப்பிட்டோம் அது மட்டும் இல்லாமல் என்னோடய குட்டி பேபிக்கு என்னென்ன ஹெல்தி ஃபுட்டாக கொடுத்தேன் நடுவில் நடுவில் என்னென்ன ஸ்நாக்ஸ் கொடுத்தேன் என்ன ஃப்ரூட்ஸ் கொடுத்தேன் எந்தெந்த டைமிங் கொடுத்தேன் அப்படிங்கிறத உங்கள்கிட்ட எல்லாருமே ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக மார்னிங் ஆயாச்சு குட்டி பேபிஸ்லாம் எந்திரிச்சாச்சு பால் ஆற்றி கொடுத்துட்டேன் குடிச்சிட்டாங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாகவும் நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ஞாயிற்றுக்கிழமை வ்ளாக் நான்வெஜ் இல்லாமல் கண்டிப்பாக இருக்காது நைட்டே பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு கோழி பிடிச்சி வச்சாச்சு காலையில் நேரமாக வந்துட்டு ரெண்டு கோழியும் ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து க்ளீன் பண்ணி கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க குழந்தைக்கு வந்துட்டு நான் ஈரெல்லாம் சேர்த்து நான் ஊட்டி விடலான்னு பிளானில் இருக்கேன் நான் தான் வந்துட்டு நாட்டுக்கோழி குழம்பு வைக்கலான்னு இருக்கேன் குழந்தைங்களுக்கு இந்த ஈரல் ஆட்டிரல் இதெல்லாம் வந்து நிறைய கொடுங்க கீரைகளும் சேர்த்திக்கோங்க ஹெச்பி வந்து நல்லா இருக்கும் ரத்தம் வந்து நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகும் குழந்தைங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா முடி நல்லா கருகருன்னு வரும் நல்ல கமக நாட்டுக்கோழி குழம்பு ரெடி ஆகிட்டுருக்கு இதில் வந்து டேஸ்ட் வந்து இன்னும் அதிகரிக்கிறதுக்காக நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக பவுட்ரு பண்ண சீரகம் சோம்பு மிளகுலாம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து குழம்புக்கு நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் நல்ல வாசனை கொடுக்கும் ரொம்ப ரிஃப்ரெஷிங்காக இருக்கும் சோம்பு சேர்த்துறதுனால அந்த நான்வெஜ் ஸ்மெல்லாம் இருக்காது குழம்பு ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகியாச்சு இதில் வந்துட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து கொத்தமல்லி தலை நம்ம துவிக்கலாம் என்னோடய குழந்தை பார்த்திங்கன்னா நைட்டெல்லாம் வந்துட்டு கோழியோட ஜாலி விளாண்டுட்டு இருந்தாங்க இதெல்லாம் கோழி குழம்பு எல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் மத்தியானம் தான் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க கோழி எனக்கு வேணும் நான் விளையாடுறதுக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி விளையாண்டு எடுத்து கை காமிச்சிட்டு நாங்கள் போகணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க நாங்கள் எல்லோரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்துட்டு சிரிச்சுட்டு இருந்தோம் குழந்தைங்க வீட்டில் இருந்தாலே இந்த மாதிரி ஜாலியாக இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த ஈரல் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பீஸ்லாம் எடுத்து வச்சு நான் ஊட்டி விட போகிறேன் குழந்தைங்க ஊட்டி விடுறப்ப கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து ஊட்டி விடுங்க நல்லா மென்று சாப்பிட சொல்லுங்கள் பக்கத்தில் தண்ணி வச்சுக்கோங்க மறக்காமல் இதுதான் எங்களோட ஹெல்த்தியான மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் நாங்கள் நல்லா சாப்பிட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் நொங்கு வெட்டுற அண்ணா வந்தாங்க அவங்கள அங்கேயே உட்கார வச்சுட்டு எங்களுக்கு எல்லாம் நொங்கு வெட்டி கொடுத்துட்டு தான் போகணுன்னு சொல்லிட்டோம் இப்போ வந்துட்டு அவங்க வெட்டி கொடுக்க கொடுக்க நாங்கள் ஜாலியாக இருந்ததில் சாப்பிட்டுட்ருக்கோம் என்னோடய குழந்தைக்கு வந்துட்டு ரொம்ப பிஞ்சு நுங்காக ரொம்ப இலசாக இருக்கும் இல்லையா அதெல்லாம் வந்துட்டு கொஞ்சம் வெட்டி நான் எடுத்து தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் ஏன்னா அவங்க சாயந்தரமாக கேட்பாங்க இப்போ வந்து ஒரு நுங்கு ரெண்டு நுங்கு சாப்பிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஈவினிங் வந்து கேட்பாங்க அதனால் அவங்க சாப்பிட்ற பதத்தில் இருக்க இலசாக இருக்கிறதுலாம் நான் எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் இது வந்து இந்த சம்மரில் சாப்பிட்றது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் நாங்கள் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் அந்த ஏரியாவே இப்படி தான் இருந்துச்சு ஒரு கொலை ரெண்டு கொலை தான் மிஞ்சிச்சு மற்ற எல்லாமே நாங்கள் சாப்பிட்டுட்டோம் இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா மதியம் பசியே எடுக்கல அந்தளவுக்கு ஃபுல்லாக சாப்பிட்டாச்சு குழந்தைக்காக லைட்டாக வந்து சூடாக சாப்பாட்டில் நெய் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு பெஸ் ஊட்டி விட போகிறாரு இப்போ மதியம் தான் ஆச்சு பட் ஆனால் ரொம்ப க்ளவுடியாக இருக்குது கிளைமேட் அதுக்கப்புறம் ஆப்பிள் சாப்பிட்டாங்க என் குழந்தைக்கு ஆப்பிள் ரொம்பவே பிடிக்கும் குழந்தைங்க வந்துட்டு நிறைய சாப்பிட மாட்டேங்கிறாங்க ரொம்ப ஒல்லியாக இருக்காங்கன்னு கவலைப்படாதீங்க இல்லையாக இருக்கிறது வந்து ஒவ்வொரு உடம்பு வாக்குக்கு அந்த மாதிரி இருப்பாங்க நம்ம குழந்தைங்க ஆரோக்கியம் இருக்கிறது தான் நமக்கு முக்கியம் சீக்கிரமாக நோய் வாய்ப்படாமல் காய்ச்சல் சளின்னு படுக்காமல் நல்லா ஆரோக்கியம் இருக்காங்கன்னா நீங்கள் வந்து கவலையே பட வேண்டாம் குழந்தைங்க கொஞ்சம் விவரம் தெரிகிற வரைக்கும் தான் சாப்பிட மாட்டேன் அப்படி இப்படின்னு அடம் பிடிப்பாங்க ஒரு மூணு வயசு மூன்றரை நாலு வயசுக்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சொல்கிறது நல்லா புரிஞ்சுப்பாங்க நம்ம சொல்கிறது சா செய் செய்வாங்க நம்ம கொடுக்குறத அழகாக சாப்பிட்டுப்பாங்க அதனால் நீங்கள் கவலையே படாதீங்க என்னென்ன ஃப்ரூட்ஸ் பிடிக்குமோ அதெல்லாம் கொடுங்க என்னென்ன ஃப்ரெல்லாம் விரும்பி சாப்பிட்றாங்களோ அதெல்லாம் கொடுங்க அதே மாதிரி அவங்களுக்கு முக்கியமாக பசி எடுக்கட்டும் பசிக்குன்னு கேட்டதுக்கு அப்புறமா கொடுங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் நல்லா நெய் ஆட் பண்ணிவிட்டு பிரெட்டு வந்து டோஸ்ட் பண்ணி போகிறேன் இதுவும் குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க என்னோடய பையன் பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து ஒரு அரை பிரெட்டு ஒரு தான் சாப்பிடுவாங்க என்னோடய பொண்ணுக்கு வேணால் அது ரொம்பவே பிடிக்கும்
அதுக்கப்புறம் ஜாலியாக விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ரொம்ப கிளவுடியாக இருந்தது நல்ல காற்று வந்தது ரொம்ப சில்லு இருந்தது கிளைமேட் அதனால் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணி விளையாண்டாங்க குழந்தைங்களுக்கு நம்ம வீட்லேயே வச்சுருந்து நம்ம என்ன தான் ஹெல்த்தி ஃபுட்டு கொடுத்தாலும் அவங்களோட குட்டீஸோட நல்ல ஜாலியாக விளையாடுவேன் ஒரு நாள் விளையாட விட்டால் கூட போதும் அவங்க சூப்பராக வளருவாங்க நல்லா ஓடுறதுக்கு உட்காரத்துக்கு ஜம்ப் பண்ணுறதுக்கு அதெல்லாம் நிறைய சொல்லி கொடுங்க அப்போ நான் அவங்களோட நடையில் ஓடுறதுல ஜம்ப் பண்ணுறதுல எல்லாம் ஒரு சிபிலிட்டி கிடைக்கும் பயங்கர மழை பயங்கர சத்தத்தோட நல்லா சூப்பராக இருந்தது எங்கள் வீட்டில் எப்படின்னா நாங்கள் நல்லா மழை பெஞ்சதுன்னா நல்லா வேர்க்கடலை அதுக்கப்புறம் சூடா பஜ்ஜி போண்டா இதெல்லாம் வந்துட்டு செஞ்சு சாப்பிடுவோம் இன்னைக்கு வந்துட்டு நல்ல வேர்க்கடலை வந்துட்டு ட்ரையாக இருக்கும் இல்லையா அதை வந்து நல்லா வறுத்துட்டு சாப்பிட்டோம் என்னோடய குழந்தைக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே பிடிக்கும் நான் வந்து பொதுவாக வேர்க்கடல சட்னி அரைக்கிறப்போ வறுத்து நான் வந்து கொடுப்பேன் அதையும் கொஞ்சம் சாப்பிடுவாங்க நம்ம என்ன தான் பாதாம் பிஸ்தா கொடுக்கறத விட இதுலேயும் நிறைய சத்துக்கள் இருக்குது இதையும் நிறைய சேர்த்திக்கோங்க வேர்க்கடல சட்னி அடிக்கடி செஞ்சு சாப்பிடுங்க நல்லா டேஸ்ட்டாக சாப்பிடுவாங்க உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது என் மடியில் உட்காந்துட்டு நான் ஒவ்வொன்றா உரிச்சு கொடுக்க கொடுக்க ஜாலியாக சாப்பிட்டுட்டு மழையை நல்லா ரசிச்சுட்டு இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் நைட் ஆகியாச்சு குட்டீஸ்லாம் வந்து ப்ரொஜெக்டரில் படம் பார்த்துட்டு இருக்கனால கொஞ்சம் இருட்டாக இருக்குது மைண்ட் பண்ணிக்காதீங்க நாங்கள் வந்து இன்றைக்கி ப்ரெட் சாண்ட்விச் அந்த பாஸ்தா செய்கிறதுனால அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் கட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் குட்டீஸையும் பக்கத்தில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி வேலை செய்கிற இடத்துல உட்கார வச்சுக்கோங்க காய்கறிலாம் நான் இருக்கிறப்போ அவங்களும் நல்லா பார்ப்பாங்க இந்த மாதிரி கேரட் இந்த மாதிரி சாப்பிட்ற பொருட்கள்லாம் நம்ம கட் பண்ணி தரப்போ அவங்களும் வந்து என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா கேரட் சாப்பிட்டாங்க கேரட் வந்து நிறைய சேர்த்திக்கோங்க நீங்கள் ஜூஸாக செஞ்சு கொடுத்தாலும் சரி இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸில் துருவி கொடுக்குறது இந்த மாதிரி க்யூப்ஸாக கட் பண்ணுறது நல்ல லென்த்தாக ஸ்டிக்ஸ் மாதிரி கட் பண்ணி கொடுக்குறது இதெல்லாம் வந்து பண்ணி கொடுக்குறப்போ நல்லா டேஸ்ட்டாக சாப்பிடுவாங்க நாங்கள் வந்துட்டு ப்ரெட் சாண்ட்விச் அண்ட் பாஸ்தா வந்து செஞ்சிட்ருக்கோம் இப்போ வந்துட்டு சூப்பராக வந்து பாஸ்தா ரெடி ஆயாச்சு இல்லை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஸ்பைஸ்லாம் கம்மியாக சோயா சாஸ் போடாமல் சில்லி சாஸோ இல்லை டொமேட்டோ சாஸோ எதுவுமே போடாமல் பிளைனாக தான் செஞ்சுருக்கேன் வெஜிடபிள்ஸ் போட்டுட்டு அதனால் பாருங்கள் மற்ற குட்டீஸ்லாம் வந்துட்டு காரம் வேணும்னு சொல்லி சாஸ் வந்து போட்டுட்ருக்காங்க இது வந்து ரைஸ் பாஸ்தா அப்படிங்கிறதுனால இதில் வந்து எந்த ஒரு கெமிக்கலும் கிடையாது எங்களோட நைட் டின்னர் வந்துட்டு ப்ரெட் சாண்ட்விச் அண்ட் பாஸ்தா வந்து சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு என்னோடய குழந்தைக்கு வந்து நைட்டு தூங்குறப்ப பால் கொடுத்து தூங்க வச்சுட்டேன் மறக்காமல் ப்ரெஷ் பண்ணி விட்டுடுங்க எங்களோட நைட் டின்னர் சாப்பிட்டதுக்கப்புறமா எங்களுக்கு பிடிச்ச மூவிஸ்லாம் பார்த்துட்டு நாங்கள் ஜாலியாக வந்து நைட் ஸ்பென்ட் பண்ணோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பற்றின கமெண்ட்ஸும் என் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்தியன் ஸ்பைஸி கிச்சனுக்கு இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ண